కానీ జగపతి బాబు గారు అనగానే ఈ మధ్యకాలంలో కాస్ట్లీ ఫాదర్ కాస్ట్లీ విలన్ ఇది ఎక్కువ వస్తుంది బట్ స్టిల్ అఫ్ కోర్స్ మొన్న రంగస్థలంలో కానీ అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈ గెటప్ కూడా కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంది కానీ ఇక్కడ కూడా మనీ కోసమే అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కాస్ట్లీ విలన్ అని అనిపిస్తుంది కాకపోతే గెటప్ డిఫరెంట్గా ఉంది లేదండి యాక్చువల్లీ కాస్ట్లీ విలన్ కాదు అట్ట ఆ రిచ్ విలన్ రిచ్నెస్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ నాకు రంగస్థలం బ్రేక్ చేసింది నాకు ఫస్ట్ నుంచి అదే అంటున్నా ఓ రిచ్ ఫాదరు రిచ్ విలను రిచ్ అది అని చెప్పి నన్ను పోరు చేసేస్తున్నారు మీరు మాస్ కూడా చేశానయ్యా గుర్తించుకోండి ఒకసారి ఎన్నో మాస్ సినిమాలు చేశానంటే రంగస్థలం సాలిడ్గా మాస్ రూరల్ పడింది ఆ తర్వాత ఇది సిటీ మాస్ మళ్ళీ ఇది ఫుల్ మాస్ ఓకే కానీ ఆ పంచే బ్లాక్ పంచే ప్రతిసారి ఐ థింక్ త్రోట్గా అదే ఉంటుంది యంగ్ గెటప్ అది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం టీజర్లో ఈ మా బాబుకి రెండు గెటప్లు ఉంటాయి సో మొన్న టీజర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈయన ఏదైతే ఓల్డ్ గెటప్ త్రూఅట్ ద మూవీ ఉంటుందో ఆ మెయిన్ ఆ మున్ స్వామి క్యారెక్టర్ గెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా షాకింగ్గా ఉంటుంది అంటే ఆ గెటప్ ఇప్పటివరకు వెయ్యలేదు ఆయన సో దాన్ని నేను అలా హోల్డ్ చేశా థియేటికల్ ట్రైలర్లో అవి వచ్చినప్పుడు వాడదాం అని చెప్పేసి అని దాచి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒకటి చూపించి తర్వాత అది చూపిద్దాం అని చెప్పని అది దాచా ఓకే వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ మునుస్వామి అసలు ఇప్పటి వరకు జగపతి బాబు గారిని చాలా రకాల క్యారెక్టర్స్లో చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మునుస్వామిలో మాకు కొత్తగా ఎలా కనిపిస్తారు ఏమి ఉంటుంది పద్యాలు సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్లో పద్యాలు ఓకే వేమన పద్యాలు ఆ తర్వాత మునుస్వామి పద్యాలు ఓహో సొంత పద్యాలు ఉంటుంది అంటే అది కూల్గా తన ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక పద్య రూపంలో చెప్తా ఉంటుంది సో అది నాకు నచ్చింది బాగా ఐడియా నచ్చింది డైలాగ్ చెప్పకుండా ప్రతిసారి ప్రతిదానికి ఒక పద్యం అనమాట అక్కడే సారం అర్థం 